13 тисяч черкащан розшукає військомат області. Саме стільки нині осіб отримали повістки, але не з'явилися до пунктів огляду. Усього Кабмін визначив армійським завданням області весняного призову 530 осіб. З них більшість піде до Збройних сил України, решта – до Нацгвардії та в Державну спецслужбу транспорту. Втім, поки регіони області пасивні, пише місцева преса. Далі наш огляд. На Черкащині бракує автомобілів швидкої. Обласний центр екстреної медичної допомоги має 80 машин, тоді як потреба удвічі більша. Кожен третій житель Черкащини викликає медиків швидкої раз на рік. Владці роздумують, щоб до поповнення автопарку залучити місцеві ради. Газета «Сібднів» пише, у такому випадку придбані автівки обслуговуватимуть громади спонсорів. Черкаси стануть чистішими. У місті стартує двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення стану довколишньої території. Таке рішення, пише «Акцент», ухвалили на виконкомі. Дату загальноміського суботнику владці не визначили, а тому закликають активних місцян виходити самостійно. До прибирання залучать усі комунальні підприємства та об'єкти промислового і комерційного спрямування. У Черкасах вихідними їздитиме більше тролейбусів. Кількість електромашин на суботу та неділю збільшать на 6 одиниць. Нині ж у будні їздить 55 тролейбусів, у вихідні – 18. Вечірка пише, виручка у Черкаса електротрансу зросла майже вдвічі. Все нібито через оновлення автопарку, обладнання зупинок графіками руху та підняття вартості проїзду. До Великодня Черкаси стануть осередком незвичайних писанок. До свята у місті стартує щорічний конкурс вуличних інсталяцій «Писанка-2017». Мистецькі шедеври розташують традиційно, пише Черкаський край, у сквері «Юність». Крашенки міста не побачать з 12 квітня протягом двох тижнів.